Ob Wochenend, Kurztrip oder längerer Urlaub. Städtereisen sind auch in diesem Jahr ein echter Reisetrend, denn sie sind unheimlich abwechslungsreich. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei unser Urlaub und herzlich willkommen hier in Barcelona. Heute ist das Thema bei uns Städtetrips. Wir zeigen Ihnen die schönsten Metropolen Europas. Judith Rakers erlebt Wien kulinarisch. Tamina Kallert versucht möglichst günstig durch Paris zu reisen. Daniel Assmann hat ganz besondere Insider-Tipps aus Amsterdam. Und Lisa Kestel zeigt, warum Freiburg der Geheimtipp für Städtereisen ist. Hier in Barcelona ist eine ganze Menge los. Und es ist auch noch wunderschön. Kein Wunder also, dass es eines der beliebtesten Reiseziele für Städtetrips ist. Barcelona, eine Metropole der Superlative. Hauptstadt Kataloniens und mit 1,6 Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt Spaniens. Barcelona hat unglaublich viel zu bieten. Architektur, Kunst, Nachtleben und dazu ganz viel mediterranen Charme. Nicht umsonst ist Barcelona mit mehr als 7 Millionen Touristen im Jahr eine der beliebtesten Städte Europas. Das Krasse an Barcelona ist, dass man nach links guckt, man sieht das Meer. Dann hat man hier typische Stadt mit ein paar Parks, Geschäfte und so weiter. Und dann guckt man nach rechts und es geht meilenweit Berge hoch. Ich mag sehr. Also ich bin hier sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, es ist eine sehr junge Stadt. Also wenn man sich die Menschen hier anguckt, ein sehr junges Publikum. Egal wie viele Hochhäuser, sind es sind immer wieder Grünflächen. Ich habe mir ein Haus von Gaudi angeschaut, das Moko Museum, das kann ich sehr empfehlen. Aber auch zum Beispiel der Tibidabo, das ist der Berg mit dem Freizeitpark. Und definitiv die Bockeria, da gehen viele Einheimische hin, das ist ein Markt. Barcelona ist eben voller Attraktionen. Hier entstand der Modernisme, eine ganz eigene Form des Jugendstils, dessen berühmtester Vertreter, der Architekt Antonio Gaudí, der Stadt ein unverwechselbares Gesicht verlieh. Sein Hauptwerk ist die Sagrada Familia. Die Basilika ist das mit Sicherheit meist fotografierte Gebäude der Stadt. 1882 begannen die Bauarbeiten zu dieser außergewöhnlichen Kirche. Und 140 Jahre später ist die Sagrada Familia immer noch nicht fertiggestellt. Wenn alle Türme errichtet sind, wird sie mit 172,5 Metern auch die bislang höchste Kirche der Welt, das Ulmer Münster, überragen. Wenn man schon mal hier in Barcelona ist, finde ich zumindest, muss man diese Kirche gesehen haben, Sagrada Familia. Und zwar nicht nur von außen, von der Straße aus, sondern auf jeden Fall auch von drinnen. Das kann man aber nur noch mit einem Online-Ticket machen, was man ungefähr eine Woche vorher buchen muss. Für heute sind, glaube ich, noch zwei übrig oder so. Wir haben es geschafft. Dafür kann man sich drinnen dann so viel Zeit lassen, wie man will. Mit dem Strom der Touristen lasse ich mich in die Kirche hineinziehen. Und auch wenn es hier eigentlich immer voll ist, die ungewöhnliche Architektur zieht mich sofort in ihren Bann. Während draußen immer noch gearbeitet wird, ist der Innenraum der Sagrada Familia seit 2010 fertig. Die Gewölbe der Basilika sind bis zu 75 Meter hoch. Die Säulen, die sie tragen, wirken wie steinerne Baumstämme, die sich an ihren Enden verzweigen und in ein Blätterdach übergehen. Gaudis Meisterwerk ist an die Schönheit der Natur angelehnt. Die großen Buntglasfenster tauchen die ganze Kirche in ein farbiges Licht und verleihen dem Raum zu jeder Tageszeit eine andere Stimmung. Also ich finde, es gibt keine Kirche, die so aussieht und sich so anfühlt, vor allem wie die Sakrale. Diese Architektur ist total besonders, es ist sehr hell, es fühlt sich an, als würde man in so einem Wald stehen. Das Licht, was hier durch die Fenster kommt, durch diese bunten Fenster, ist einfach der Hammer. Und selbst wenn man nicht spirituell unterwegs ist, ist das hier echt beeindruckend. Etwa drei Millionen Besucher bestaunen jedes Jahr dieses außergewöhnliche Bauwerk. Und trotz all des touristischen Treibens verliert die Sagrada Familia nichts von ihrer besonderen Atmosphäre. Also ich habe noch nicht alle Kirchen gesehen, die es gibt, aber ich lege mich fest, ich finde, das hier ist die allerschönste Kirche der Welt. 
26 Euro kostet das Ticket. Eine Ausgabe, an der man in Barcelona kaum vorbeikommt. In Barcelona gibt es wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten, aber die kosten natürlich auch alle Eintritt und manchmal das nicht zu knapp. Das Haus hinter mir zum Beispiel, Casa Batlo, ist auch von Gaudí und kostet fast 40 Euro Eintritt pro Person. Das muss man schon wollen, ist eben nichts für einen schmalen Geldbeutel. Aber das unterscheidet sich nicht unbedingt von anderen europäischen Großstädten. Paris zum Beispiel gilt als zweiteuerste Stadt der Welt. Und da ist natürlich auch dieses Image der Stadt der Liebe das, was noch mal immer ein bisschen, bisschen mehr kostet. Tamina Kallert und ihr Kameramann Uwe haben hier versucht, trotzdem mal günstig durch die Stadt zu kommen und trotzdem Spaß zu haben. Ihre Tour beginnt in Montmartre, ein bisschen außerhalb vom trubeligen Zentrum. Du strahlst ja so. Ah, es strahlt um uns rum, Uwe. Paris strahlt. Und hier ist so richtig nicht normal geblieben. Ha? Touristen kaum. Ein echt schönes Viertel. Total nett. Das ganz normale Leben. Schau, was auf der Hand. Sehr gerne. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag, die Dame. Tamina, Tamina Kallert, das ist Uwe Irnsinger. Freut mich sehr. Freut mich auch. Das ist schön hier. Also Montmartre ist ja ein sehr gefragtes Viertel. Was ich am meisten hier mag, ist, dass Montmartre immer noch einen dörflichen Charakter hat. Es gibt hier eine gewisse Authentizität. Um die Ecke in Pigal wartet schon das echte Leben auf uns und die Metro. Günstig und schnell, aber ziemlich unromantisch geht's unter der Erde weiter. Erst 30 Minuten später wird's endlich wieder Licht. Hell. Ah, das wird hell. Wir sind raus. Oh, wir sind. Oh, wir fahren über die Seine. Da, da, da. Oh. Hier ist ja schon richtig was los. Ja, ordentlich. Haben wir gerade noch ein letztes Eckchen erwischt mit der tollen Sicht. Mehr Paris geht kaum. Ah. Mensch, da unten so ein bisschen lang wäre auch schön, ne? Ja, oder? Ab hier lässt sich das romantische Paris erkunden. Und das genießen wir besser zu Fuß. Jetzt fehlt uns aber auch bald ein wenig Nahrung. Unser Weg führt uns durch den schönsten und zugleich ältesten Platz von Paris. Ein Schmuckstück mitten im teuren Marais. Trinkwasser. Schmeckt. Hier lecker essen gehen, würde unser Budget ja total sprengen. Zum Glück gibt es im Viertel noch den uralten Markt, Marché des Enfants Rouge. Straße. Guck mal hier. Hier wird gekocht. Hier wird auch gekocht. Oh, die haben Austern. Hast du gesehen? Austern da hinten? Oh. Ja, wir sind ja in der Gourmetstadt. Also, wenn wir jetzt hier. Guck mal, hier sitzt so ein bisschen. Was ist denn hier? Äh, Moment. Ramina. Das sieht gut aus, weil hier steht was von. Äh Gut. <lacht> also, was können wir uns denn teilen? Was könnten wir teilen? Vielleicht etwas Fleisch? Wir haben heute ein Lamm bekommen. Lamm aus Auxerre. Lamm aus Auxerre und was genau? Lammkotelett aus dem Ofen. Ah. Was meinst du? Bist du dabei? Lamm klingt gut. Klingt nicht nur gut, wir erfahren auch gleich, was Foodsharing hier bedeutet. Wie kommt es, dass du hier mit Haute Cuisine auf dem Markt arbeitest? Unsere Idee ist es, hochwertige Küche an einen populären Platz zu bringen, also den Markt. Das fühlt sich nicht nach großer Stadt an, sondern eher nach Dorf. Jeder kann hierher kommen und hochwertige Küche genießen. Ganz einfach und lässig. Dann lass uns mal anfangen. Sonst wird's kalt. Ich probiere von dieser Seite. Ah, so. Okay. 
Okay. Er ist gleich mit, weil er es so toll mhm. findet. Das ist das wirklich das Konzept des Teilens. Mhm. Hatten wir auch noch nie, Uwe, oder? Nee, das stimmt. Ihm schmeckt auch. Ja, süß. Wir äh. teilen wir das hier alle zusammen. Ist doch total nett. Von wegen simple Marktküche. Dieses Lamm hat echtes Sterneniveau. Kein Wunder, dass selbst Chef Michael beherzt zugreift. Zu früh für einen Drink, aber nie zu spät für Kunst. In Paris haben ja manche Kulturstätten bis spät abends geöffnet. Atelier des Lumières. Gut, dass wir online schon eine Karte haben. In ein paar Minuten geht die Ausstellung los. Videoprojektoren erschaffen hier 10 Meter hohe Werke. Und alle werden Teil der Kunst. Sogar auf dem Boden, guck mal hier. Alles rundherum. Die berühmtesten Gemälde van Goghs bauen sich nacheinander auf, unterstützt von verschiedenen Musikrichtungen. Die Ausstellungen wechseln hier regelmäßig. Oh, total abgetaucht. Ich bin noch ganz benommen. Uns zieht's wieder zurück ins gemütliche Montmartre. Bar chez Camille. Das sieht doch schon mal ganz sieht super aus. Guck mal, stehen sie sogar draußen. Ich habe zwei Gläser Wein bestellt für jeweils 6 Euro. Oh, das Geht, ist doch oder? ein super Preis. Ja? Guck mal, das sieht ja auch lecker aus, was die hier haben. Ah! Was ist das denn für eine Bar hier? Das ist eine der ältesten Bars des Viertels. Wir haben ganz viel Stammkundschaft hier und wirklich noch eine Beziehung zu den Leuten. Montmartre ist ein echtes Dorf. Die Leute hier kennen sich alle. Also versuche ich immer Produkte anzubieten, die nicht zu teuer sind. Sonst sagen die Leute noch, sag mal, hältst du mich für einen Touristen? Paris ist ja auch ganz schön teuer. Ja, und wir hoffen, dass wir die Balance halten können. Aber das ist gar nicht so einfach. Ah, fast schon kitschig romantisch, aber mit sehr günstigem Frühstück starten wir in den neuen Morgen. Und die Stadt erwacht. Auf dem Programm steht heute nicht irgendein Flohmarkt, sondern der größte Antikmarkt der Welt. Yeah. Bis ins Jahr 1885 geht die Geschichte der Märkte in saint ouen zurück. Hier gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt. Ist das von Ihnen hier? Ja, das habe ich gemacht. Warum heißt das eigentlich Flohmarkt, also Markt der Flöhe? Es gab früher Leute, die nannte man Biffon. Die kamen dann hier an die Stadtgrenze und verkauften dann ihre alten Sachen hier. Das waren natürlich keine reichen Leute. Die hatten wahrscheinlich sogar Flöhe in ihren Matratzen. Und deshalb heißt das heute hier Flohmarkt. Jetzt ist es natürlich schick geworden und es gibt keine Flöhe mehr. Nein, natürlich nicht. Und das ist der größte? Das ist der größte Antikflohmarkt der Welt hier. Der Welt? Die ganze Welt kommt hierher. Der nächste Stopp führt uns zur Oper und den großen Boulevards. Ach. So, und jetzt? Jetzt wollen wir, weißt du, auf diesen alten Kaufhäusern kann man teilweise von oben umsonst... Wollte ich nämlich schon mal fragen, weil gerne irgendwo nach oben... Ja. extra für dich. 
Wieso sich ein Abstecher in die berühmte Galerie Lafayette noch lohnt? Die 42 Meter über dem Boden schwebende Glaskuppel lässt sich seit Neuestem auch aus nächster Nähe bestaunen. Der Hammer. Oho. Das ist schon äh, schick, oder? Jetzt sind wir der Kuppel halt mal richtig nah. Und wir können hier runter gucken. Aber eigentlich wollten wir ja noch höher. Für Paris von oben zahlt man beim Eiffelturm sehr viel Geld. Da haben wir mal wieder gespart. Das ist doch mal ein Ausblick, oder? Ja. Und komplett umsonst. Fast jede größere Stadt hat ja irgendeine Form von Aussichtspunkt. Bei den meisten ist es ein hoher Kirchturm, andere haben einen Fernsehturm oder einen Berg ganz in der Nähe, von dem man eine wunderbare Sicht auf die Stadt selbst hat. Und ich finde, bei so einem Städtetrip gehört einmal gute Aussicht genießen auf jeden Fall dazu. In Barcelona geht das natürlich auch. Wir machen es heute aber ein bisschen anders. Wir klettern nicht auf den Berg oder auf irgendeinen Turm, sondern wir schauen uns die Stadt mal aus der Luft an. Zugegeben, das ist ein ziemlich abgehobenes Vergnügen. Aber in Barcelona ist so ein Flug im Helikopter gar nicht so teuer. Der günstigste Flug kostet 85 Euro pro Person. Und die Erfahrung ist auch für mich einmalig. Vom Heliport am Hafen fliegen wir an der Küste entlang. Und als erstes fällt mir der lange Stadtstrand ins Auge. Als Barcelona im 19. Jahrhundert rasant wuchs, wurden große Teile der Stadt am Reisbrett geplant. Darum verlaufen viele Straßen kerzengerade und die Häuserblöcke sind quadratisch. Von oben sieht man auch dieses Schattenbrettmuster der Stadt. Super gut. In der Ferne erkenne ich auch die Sagrada Familia und davor den futuristischen Wolkenkratzer Torre Agba. ist die Stadt schon wunderschön, aber von oben ist das nochmal eine ganz andere Küste. Hammer! Der Hubschrauber hat gewendet. An der Küste entlang fliegen wir wieder zurück. Die zwölf Minuten in der Luft vergehen im wahrsten Sinne wie im Fluge. Schnell noch ein paar Schnappschüsse, bevor wir wieder landen. Der Helikopter stellt den Motor gar nicht erst ab. Die nächsten Fluggäste steigen gleich ein. Also so ein Heliflug ist echt ein Erlebnis. Man erlebt die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive. Wunderschön. Wenn ich auf Reisen bin in irgendwelchen fremden Ländern oder Städten, die ich nicht kenne, dann versuche ich immer mit Leuten unterwegs zu sein, die vor Ort wohnen. Denn die haben meistens Geheimtipps für einen, die so in keinem Reiseführer der Welt zu finden sind. Und genau das hat Daniel Assmann auch gemacht. Der war mit Insidern in Amsterdam unterwegs und hat so ganz neue Perspektiven auf diese wunderschöne Stadt gefunden. Amsterdam mal anders. Daniel trifft Theresa, eine Deutsche, die seit sieben Jahren hier lebt. Willkommen in Amsterdam Nord. Ja. Und was ist das Erste, was dir hier auffällt? Ja, Graffiti, ne? Ja, <lacht> Ziemlich Graffiti. bunt hier. Ziemlich bunt. Street Art ist hier das Thema und deswegen schauen wir uns jetzt ein Street Art Museum an. Ja. Und das Besondere ist, das existiert erst seit gerade eben. Das heißt, jeder, der hier vor einem halben Jahr war, hat das noch gar nicht gesehen. So neu. So neu ist es. Wenig Bekanntes oder gar ganz Neues zu entdecken, das ist genau nach Daniels Geschmack. Das ist doch krass, oder? Krass. Schau dir das mal an hier. Mit irgendwelchen Sprayereien in irgendwelchen dunklen Unterführungen hat diese Ausstellung wirklich nichts zu tun. Das ist wahnsinnig beeindruckende Kunst. Hammer. Und das sind alles sehr, sehr berühmte, große Künstler hier. Also hier gibt es Werke dazwischen, die schon für eine Million Euro gehandelt werden. Ja? Ja. Das ist aber auch Graffiti hier? Ja. Hammer. Und äh, völlig unterschiedlich, ne? Also ich, ja. man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur der Kunststil, sondern... Nee, es ist, äh, das Einzige, was alles verbindet, ist es natürlich... Alles Graffiti. Guck mal, in weiser Voraussicht habe ich mir den Pulli für dieses Werk hier angezogen. <lacht> Wenn ich mich jetzt gleich nicht bewege, werdet ihr mich nicht mehr sehen oder also. nur noch mein Gesicht. Kann das sein? Und meine Hände. 
<lacht> Hammer. Mehr als 150 Kunstwerke gibt es hier zu bestaunen, erzählt Theresa. Eintrittspreis für Erwachsene 17,50 Euro. Einmal Aussicht, Amsterdam, die Landschaft. Man muss die Augen hier wirklich überall haben. Das ist auch nicht schlecht. Krass, oder? Was liegt hier vorne noch? Da hat die Spraydosen drin. Karl Kenz, der Deutsche, hat hier wieder Quatsch gemacht. Ne? Auch Daniel fühlt sich jetzt wahnsinnig kreativ. Und das muss raus. Jetzt gleich gibt's richtig Kunst hier. Also jetzt, geht's aber, jetzt geht's los. Ja. Ich bin Orange natürlich, weil Orange ist gut. Oh, Orange. Ja, ja. Orange, genau gut, super. Gut. Also, bedankt. Und es zeigt sich, auch in der Ferne trägt Daniel seine Heimatstadt noch im Herzen. Hattingen. Ja. Uh. ja ich habe gedacht, die eine Metropole in der anderen. Ja, das ist super. Hashtag Hattingen. Zurück im Amsterdamer Stadtteil Jordan. Das Winkel 43 ist Theresas Lieblingsrestaurant. Aus gutem Grund. Hier gibt es extrem guten Apfelkuchen und ist der beste Apfelkuchen der Stadt. Und Apfelkuchen ist halt ein typisches äh, niederländisches Gebäck. Besonders lecker natürlich mit ganz viel Slagraum. Oh, der ist lecker. Der ist echt lecker. Also. Da ist ja nicht zu viel verschwommen, mm. muss man wirklich sagen. Was die Niederländer machen, wenn es gut ist, die machen so, das ist nicht, also die, da musst du so machen, weil ja. der Mund voll ist, du kannst ja da nicht reden. Ja. Und das heißt, du schiebst dir dein Stück hier in, äh, in den Mund und dann musst ja. du gleich so, mm. Okay. <lacht> das ist hier die Geste, wie vielleicht in Frankreich oder so, wenn man so macht. Ja, ohne Flachs, das ist wirklich der beste Apfelkuchen, den ich hier gegessen habe. Ich bin froh. Wirklich jetzt. Ja, also mache ich nichts dabei, das ist echt so. Auf zum nächsten Insider. Daniel ist mit Musiker Bastian verabredet, der seit 20 Jahren in Amsterdam zu Hause ist. Ja, das ist er doch. Bastian? Jo. Hey. Hi. Daniel, nehme ich an. Richtig, ich bin der Daniel. Grüß Hi. dich. Hi. Ja, schön. Du bist mein Insider. Ich äh, hoffe. Ja, ja. Theater Tuschinski. Okay. Äh, Königliches Theater Tuschinski. Ja. Ja. Das ist äh, drei Schritte zurück. Schau dir erstmal die Fassade an. Letztes Jahr Boah. 100 Jahre alt geworden. Ist das noch ein Theater oder ist das zum Kino umfunktioniert? Ist, oder? Nee, es ist, es war, ist von Anfang an als Kino entworfen. Ja, ja. Vielleicht müssen wir einfach mal rein. Ja, auf jeden Fall. Zunächst geht's mal durch die Tür. Boah. Und es ist, als ob man in eine andere Zeit abtaucht. Mitten in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Hier schon? Hier? Ja. Ach, hier rein. Einmal okay. ziehen. Boah, das ist echt der Knaller. Wahnsinn. Unvorstellbar schön, ne? Klasse, Wirklich. Oder? Guck dir das an. Boah, wenn du hier vorkommst, boah, guck mal, dann komm mal hier vor und dann. Das ist der Hammer. Daniel ist sprachlos. Und das ist selten. Aber das hat nun auch wirklich nichts mehr mit einem normalen Kino zu tun. Hier herrscht eher Opernball-Atmosphäre. Hier unten drunter ist ein Orchestergraben. Ja. Und äh, da ist kein Orchester mehr. Ähm, und soweit ich weiß, war da von Anfang an äh, eine große Orgel, eine Wurlitzer. Ja. Die äh, spielte dann hier. Das waren Stummfilme. Da waren mhm. auch noch einige. Äh, äh, wie heißt das, äh, äh, Geräuscheffekte und so weiter in der Orgel eingebaut. Ja. Und äh, Krass. das wollte ich dir auch gerade noch zeigen. Dick, habt ihr was Musik vor uns, als ihr
Dank je wel, Dick. Dank je wel. Sensationell. Ja. Ja, war der Wahnsinn, oder? Wirklich, ja, der ja. Wahnsinn. Hey, Dick, dank je wel. Ontzettend bedankt. <lacht> Misschien misch dan de, 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 de Uitgangsmuziek. Ik ging een Exit Music. Ach, <lacht> die Ausgangsmusik. <lacht> der Rauschmeißer. Komm. <lacht> ja. Bastians Insider-Tipp ist nicht nur die ultimative Schlechtwetteralternative in Amsterdam. Ein Kinoerlebnis, bei dem der Film fast schon zur Nebensache gerät. Bei Städtereisen haben die meisten Leute ja so eine Liste mit Dingen, die sie auf jeden Fall gesehen haben müssen. Und bei mir steht auf dieser Liste für Barcelona auch die Markthalle La Boccaria drauf. Hier ist es nicht nur voll und touristisch, sondern auch eben wahnsinnig lecker. La Boccaria ist ein absoluter Touristenmagnet. Der Markt liegt direkt an Las Ramblas, der beliebten Promenade Barcelonas. Hier mischen sich staunende Touristen auf der Suche nach Fotomotiven mit den Einheimischen beim Einkauf. Beim Anblick der Stände läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. Und die geschäftstüchtigen Händler bieten ihre Köstlichkeiten natürlich auch in portionsgerechten Größen zum Probieren an. Also das muss man natürlich unbedingt probieren hier. Schinken, Iberico Schinken. Lecker. Schinken, Mini-Chorizo und Manchego-Käse in der Probiertüte. Kosten 5 Euro. Mmh. Das also ist schon mal ein guter Anfang. Was essen wir als nächstes? Gucken wir mal. Ein Hingucker der Bucaria sind natürlich die vielen Fischstände. Fangfrische Meeresfrüchte aller Art und nicht nur aus dem Meer vor der Tür. Und für den kleinen oder großen Hunger werden die hier gleich mundgerecht zubereitet. Für 10 Euro. Ja, was wir hier haben, ist ein äh, wildes Potpourri aus Fisch, Tapas und Spezialitäten. Es gibt kleine Boccarones, so kleine Fischlein, dann gibt es hier ähm, Tintenfisch ist das, glaube ich, dann irgendwas gefüllt mit Krabbenfleisch, sieht man hier, ne? super lecker. Äh, also alles mögliche, kann man sich wild durchprobieren und natürlich auch teilen, wenn man will. Teilen ist kein Problem, denn die große Probierschale kann für einen allein ganz schön mächtig werden. Das Problem ist mit diesen Tapas und mit diesem Streetfood hier, es ist wahnsinnig fettig und alles ganz schön durchfrittiert. Also in Barcelona gleichzeitig genussvoll zu leben und an seiner Bikini-Figur zu arbeiten, relativ schwierig. Und die nächste Versuchung wartet gleich nebenan. Ja, und das Beste ist, nach so vielen Tapas und Snacks das Ganze mit einem kühlen Zerwässer runterzuspülen. Wir haben uns jetzt hier, ich denke, durch den ganzen Markt durchgefuttert. Und genau das Gleiche hat Judith Rakas auch gemacht. Aber nicht hier in Barcelona, sondern in Wien. Die Stadt der Kaiser und Könige, Heimat von Sissi und Mozart, Ursprung der Sachertorte und des Wiener Schnitzels. Hier will ich so richtig genießen und schlemmen. Wien zählt zu den beliebtesten Städten der Welt. Historische Highlights und kulinarische Köstlichkeiten locken jedes Jahr Millionen Besucher. Bei schönem und bei schlechtem Wetter. Oh Gott. Super Wetter gerade in Wien. <lacht> oh je, oh je. Ja, es ist äh, ganz toll. Ja. Äh, <lacht> das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Ja, Wien bei Regen ist halt so eine Sache. Hallo, Servus, schönes Wetter hast du. Ja, Wahnsinn, mein Schirm ist gerade kaputt gegangen. Ja. Ja, ich habe gerade überlegt, bei schlechtem Wetter kann man sich natürlich schön gemütlich machen. Natürlich, das ist ein oder? Cabrio, das kann man aufmachen, zumachen, je nach Wetterlage. Ich glaube, dann würde ich gerne mal mitfahren. Na, dann machen wir das. Aber vorher muss ich was wissen. Gerne. Fahre ich jetzt mit einem waschechten Wiener? Ja. Seit wann leben Sie schon hier? Also schon von Anfang an, ja? Als ich kleines schon, Kind, ja. Baby, die Eltern schon. In meiner Wurzel irgendwo ist ein äh, äh, Tscheche verankert. Aber man sagt, der echter Wiener ist entweder ein Tschech oder ein Ungar. Also somit erfülle ich sämtliche Klischees. Wie würde jetzt ein waschechter Wiener mir sagen, dass ich in die Kutsche einsteigen kann? Ja, das hätte schon bei der Begrüßung anders anfangen Ach so. müssen. Ja, weil da hättest du den Schirm rübernehmen müssen in die andere Hand, dann wäre ich gekommen, küsste Hand, Knöschrau, oh. fahren wir eine Runde, gerne. <lacht> 
Kommen Sie rein in meine Kutsche. Dankeschön. Genießen Sie eine Fahrt durch Wien. Wo soll es denn hingehen, Kneifrau? Also, ich hätte am liebsten mal einen ganz leckeren Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn? Da müssen wir zum Demel. Okay. Bring ich Sie hin. Ich freue mich. <lacht> Ich muss dir die Tür aufmachen. Ach so, Entschuldigung, das ist ganz falsch. <lacht> so, Gnädigste, auf zum Kaiserschwan. Das riecht hier durch die Scheibe. Oh. Der Kaiserschmarrn-Service. <lacht> Dankeschön. Na schau. Den Kaiserschmarrn. Ein Kaiserschmarrn, du. Ist schon mal ein Kaiserschmarrn mitgefahren bei dir? Und nicht nur ein Kaiserschmarrn mit mir, sind schon viele Leute mit Rang und Namen gefahren. Wer denn zum Beispiel? André Rieu, Bill Ramsey, Peter Weg, die Spice Girls. Alle weiß ich jetzt gar nicht und jetzt kommst du auch dazu. Mit dem Kaiserschmarrn. Mit dem Kaiserschmarrn. Schön, danke. <lacht> Also ich habe in meinem Leben schon viel Kaiserschmarrn gegessen durch Skifahren. Der ist wirklich gut. Ich wundere mich ein bisschen, was in mich reingeht. Aber ganz ehrlich, wenn man nach Wien kommt, sollte man essen. Es ist zu gut, um es nicht zu tun. Zweiter Schlemmerstopp, Wiener Schnitzel. So, und hier wird unser Schnitzel gemacht. Viel Spaß. Dankeschön. Das berühmte Schnitzel. Hallo. Hallo, Markus. Herzlich Judith. willkommen. Philipp Müller Schnitzel vom Schwein. Wir haben hier eine schöne Schweinskarri-Rose. Da habe ich direkt die erste Frage. Weil ich dachte immer, dass das original Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch gemacht wird. Warum macht ihr das aus Schweinefleisch? Genau, also wir bieten beides an, das original Wiener Schnitzel vom Kalb, aber das berühmte Figli Müller Schnitzel ist eben vom Schwein. Gibt seit 1905. Und warum, wie kam es dazu, dass ihr es anders macht? Also ich denke, der Urgroßvater Figli Müller ist 1905 nach Wien gekommen und er hat ihm das erste Weinhaus eröffnet. Und damals wurde ihm sehr viel Schwein geschlachtet und auch Schwein gegessen, weil es auch natürlich günstiger war wie Kalbfleisch. Kalbfleisch war nur dem Kaiserhof vorbehalten. Also es war da und musste weg. <lacht> genau, es gibt sehr viele Geschichten darüber. Ja. Im Kaiserhof damals äh, wurde eben auch mit Blattgold äh, verziert. Und äh, die nicht so reichen Leute haben sich was einfallen lassen, haben ihm dann äh, die goldene Banade aus Semmelbrösel erfunden. Erzählt man sich. Wiener Schnitzel sind echte Handarbeit. Mit Schmetterlingsschnitt und Klopfen werden sie groß wie ein Teller, aber nur hauchdünn. So viele klopfst du aber nicht, ne? <lacht> zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Wir haben aber also drei Leute beschäftigt, also klopfen am Tag. Das, das heißt, es gibt jemanden, der ausschließlich Schnitzel klopft. Genau, ja. Wie ist die Berufsbezeichnung? Ich das bin Schnitzelklopfer. Das sind Schnitzelklopfer, ja. Wirklich? Hochdotiert, natürlich. <lacht> das steht nicht wirklich in der Stellenanzeige, oder? Nein. Schnitzelklopfer gesucht? Und das mich jetzt nicht veräppeln. Ja, stimmt. Okay. Bei mir entstehen jetzt Löcher, das ja. war bei dir nicht. Jetzt in Mehl, Ei und Bröseln schwenken. Wie viele Schnitze verkauft ihr pro Jahr? So pro Jahr ca. 300.000. In drei Pfannen wird das Wiener Schnitzel ausgebacken. Für die perfekte goldgelbe Panade. Unsere großen Gabeln. Das ist das Beste. Wie Edward mit den Scherenhänden. Und sind die nächste Pfanne. Ach so, kurz nur. Ja. Dann in das nächste. Wieder rübergehen. Hier, in der letzten Pfanne gibt es dann nur mehr die Farbe. Ja. Ja. 
Hier sieht man, warum es so wichtig ist, dass man gut klopft und nicht wie ich klopft. Okay, vom Körper weg. Genau, ganz wichtig, vom Körper weg. Oh Gott. Warte, ich hab's gleich. Anfängerschnitze, Profischnitze. So soll es sein. Ich übe noch. <lacht> Neuer Schirm, nächster Gang, Nachtisch. Da ist es. Das Objekt der Begierde gibt es hier im Hotel Sacher, die Original Wiener Sachertorte. Und die gönne ich mir jetzt zum Abschluss meiner kleinen Naschtour durch Wien. Ich bin geneigt, das zu nehmen, aber ich glaube, ich werde mich damit zufrieden geben. Mal gucken. <lacht> Euro. Aber ich glaube, es lohnt sich. Muss man gegessen haben hier in Wien. Gehört dazu. 40 mit Trinkgeld. Der Rest ist fürs Personal. Dankeschön. Das ist gut. Sensationell. Kulinarische Köstlichkeiten. Ein Urlaub für Genießer. Eine weitere Besonderheit hier in Barcelona ist der Strand. Der liegt nämlich direkt neben der Innenstadt. Heißt also, man kann Sightseeing machen, shoppen gehen und wenige Minuten später hier am Strand liegen, sonnenbaden und im Mittelmeer ein bisschen schwimmen gehen. Finde ich persönlich großartig und macht so eine Stadt wie Barcelona noch einen Ticken interessanter und attraktiver. Kein Strand, dafür aber eine autofreie Innenstadt, eine super hohe Lebensqualität und den Schwarzwald direkt vor der Tür hat Freiburg im Breisgau. Und ich muss ehrlich sagen, Freiburg als Reiseziel hatte ich bisher nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber der Reiseführer Lonely Planet hat die Stadt unter die besten drei Städte der Welt gepackt. Und dann, denke ich, muss da doch irgendwas dran sein, oder? Lisa Kestel zeigt uns die Schwarzwaldmetropole. Was Freiburg so besonders macht, ist ja irgendwie diese Romantik und diese niedlichen Gassen. Und einer der schönsten ist mit Sicherheit hier die Konvigstraße. Das ist das Bächle, über 15 Kilometer lang. Früher war das die überirdische Kanalisation. Und heute sagt man noch, wer hier reinfällt, muss einen Freiburger heiraten. Aber ich habe auch schon ein paar Nette gesehen. Wenn ihr Wochenmärkte so sehr liebt wie ich, dann seid ihr in Freiburg genau richtig. Hier findet der Markt nämlich täglich statt. Ist eine richtige Institution und hier sollen wir auch eine lange Rote bekommen. Hallo! Hallo, hallo. Die original äh, rote lange gibt's für euch. Ja, genau, das ist die hier, 35 cm lang. Für die Freiburg ist es die weltbeste Wurst. Darf ich mal eine probieren? Ja, sehr gerne. aber besonders lecker. Viele schöne Details hier am Münster. <lacht> Viele Tiere und andere nette Statuen. Und ein Bildhauer war besonders mutig. Der hat einen nackten Hintern da hochgebaut. Wenn es regnet, läuft es da wohl angeblich hinten raus. <lacht> Zum Glück ist heute gutes Wetter. Die Freiburger Altstadt wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört, wurde dann aber nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Und das ist echt toll, weil das hat nicht jede Stadt geschafft. Ich bin mit Freiburgs Mutti verabredet, Betty Barbecue, am Martinstor und ich glaube auch, sie ist leicht zu erkennen als sie schon. Hallöchen. Hallo. Herzlich willkommen. Oh, drei Küsschen. Ja, fast wie in Frankreich. Wir sind ja nah an der Grenze. Betty bietet Stadtführung an und Kneipentouren. Für die Kneipe finde ich es jetzt ein bisschen früh. Stattdessen 
könntest du mir aber mal zeigen, wo es die beste Schwarzwälder Kirschtorte gibt. Aber auf jeden Fall, die gibt es im Gasthaus Löwen, die hat Udo Jürgens schon gerne gemocht und ich glaube, die probieren wir jetzt mal. Dann ja. komm einfach mal mit. Gerne. Ja, ich habe so Lust drauf. Das war ja immer schon meine Lieblingstorte. <lacht> So richtig original so schwarz. Richtig Fall. original. Die sieht aus wie zu meinem Geburtstag, die. Ja. <lacht> wie kommt denn diese Sahnetorte zu dem Namen Schwarzwälder Kirschtorte? Da gibt es viele Geschichten, aber die, die mir am besten gefällt, ist diese, dass die Kirschen <lacht> oben an die Bollen der Hüte erinnern sollen, mhm. der Mädchen. Der dunkle Boden an die Tracht. Und die Sahne an das reine weiße Herz der Ladies. Oh. Das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Ja. <lacht> Und noch viel Spaß in Freiburg. Mach's Danke. gut. Schön, dass du da warst. Die Gerbau ist eine total charmante, süße Kopfsteinpflaster Einkaufsstraße. Da würde man gar nicht unbedingt so einen hippen Concept Store vermuten. Gibt's aber. Lust auf gut, da gehen wir jetzt rein. Was gibt es hier, was es hier nicht gibt? Sch schwierig zu sagen, wir haben eigentlich fast alles. So ein Hauptbestandteil von dem Konzept ist, dass man eben alles, was man sieht, eben auch kaufen kann. Also ja. Man kann die Laden sozusagen, also die ganzen Ladenbauteile auch mitkaufen, die Regale, die Lampen. Cooles Konzept, gefällt mir gut, finde ich echt schön. Ein super leckerer, würziger Malzgeruch liegt hier in der Luft, in der Gerbe auch. Das kommt hierher. Hier ist die traditionelle Bierbrauerei Feierling. Da vorne in den Kesseln wird das Bier tatsächlich gebraut. Man kann direkt davor Platz nehmen oder sich in den Biergarten setzen. Das finde ich persönlich total schön. Man muss schließlich die vielen Sonnenstunden Freiburgs gut ausnutzen. Hallo! Hallo, schönen guten Tag! Meine Nase hat mich hergeführt. Und ich habe gehört, bei euch gibt es halt richtig toll traditionell gebrautes Bier. Genau, da sind sie genau richtig. Da haben wir unser Inselhop, das ist unser Naturtrübes. Davon nehme ich gerne ein Glas. Gerne groß. eine halbe? Ja, nee, sehr gleich gerne. groß. <lacht> Und ähm, traditionell dazu ist man sowas wie Bibeliskäse? Genau, Bibeliskäse. Das ist sehr lecker. Das ist so eine Art Cremekäse, den man aufs Brot auch schön schmieren kann. Sehr lecker. Passt doch perfekt zum Bier. Ja, alles nehme klar. Ich. Habe ich einmal eine halbe für Sie? Und der Bibeliskäse. Bibeliskäse. Genau. Danke. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Vielen Dank. Sehr gerne. Jetzt muss ich sofort Bibeliskäse probieren. Also Bibliskäse kann ich empfehlen, schmeckt lecker. Das Bier ist richtig gut. Das ist aber mein erstes und letztes Bier hier. Ja, und das war's schon wieder von uns hier heute aus Barcelona. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen mitnehmen und vielleicht ein bisschen inspirieren, wo Ihr nächster Städtetrip vielleicht hingehen könnte. Und wenn Sie sich bis dahin aber nicht gedulden können und zu viel Fernweh haben, dann empfehle ich Ihnen wärmstens die ARD Mediathek. Da finden Sie nämlich unter der Rubrik Reisen eine ganze Menge Reisereportagen, Videos und Reiseberichte aus der ganzen Welt und natürlich auch aus Deutschland. Vielen Dank fürs Zuschauen, gute Reise Ihnen und bis zum nächsten Mal.